El reto de esta semana es explorar y experimentar con materiales de desecho para planificar la manera en que elaborarás tu propia bitácora de artista, para luego registrar en ella las actividades que realizas en tu tiempo libre. Primero, busca algunos materiales con los que puedas experimentar. Por ejemplo, cáscaras de verduras, frutas, hortalizas, flores, hojas, tallos y otros. También, consigue cartón delgado y papeles que puedas reciclar. Planifica cómo será tu bitácora. Toma apuntes de cómo te gustaría que quede. Para ello, te dejamos algunas preguntas que te ayudarán a elaborarla. Guíate de los ejemplos de respuesta. ¿De qué tamaño será tu bitácora? Será del tamaño de un papel Bonda 4. ¿De cuántas hojas estará compuesta? Estará compuesta de 10 hojas. ¿Qué tipo de hojas utilizarás en su interior? Utilizaré en su interior hojas de colores o hojas en blanco. ¿Qué materiales ecoimprimibles utilizarás para el diseño? Utilizaré el zumo de las verduras como la betarraga y papel blanco para el diseño de mi bitácora. ¿Con qué unirás las piezas de la bitácora? Uniré las piezas de mi bitácora con fastener o un hilo de lana. ¿Qué datos incluirás en la carátula de tu bitácora? Mi carátula estará bien diseñada e incluiré mis datos personales. Comencemos con el proceso de elaboración.
cuando tu bitácora esté lista, deja la primera hoja en blanco para que en la siguiente elabores tu carátula de la mejor manera que creas conveniente. Tú decides sobre tu bitácora de artista. En las siguientes hojas de tu bitácora registra cómo elaboraste tu bitácora e incluye tu proceso de creación para revisar cómo empezaste y cómo culminaste. Empieza a usar tu bitácora registrando las actividades que estás realizando en tus tiempos libres. Por ejemplo, coloca la fecha, un título y todo lo que realizaste. Guíate del siguiente ejemplo. Lunes 2 de noviembre de 2020. Sonidos y música. Me gusta oír el sonido del viento, la música de algunas canciones, la melodía de algunos instrumentos, el sonido del agua hirviendo en una olla, entre otros siempre escucho las siguientes canciones. Escuchar música suave favorece en mi capacidad de concentración, mientras que la música con ritmo fuerte estimula mi creatividad, productividad y rapidez de respuesta. Ahora es tu turno. Elabora con mucha creatividad tu bitácora. Recuerda la próxima semana seguirás utilizando tu bitácora al realizar tu análisis crítico de una manifestación artística con el propósito de reflexionar sobre el uso de tu tiempo libre. Autoevaluación contesta las siguientes preguntas para reflexionar sobre lo que aprendiste en esta actividad. Guarda tus respuestas en tu portafolio. Preguntas. ¿Qué he aprendido al realizar esta actividad? ¿Cómo he superado mis dificultades? ¿Qué actividades que realizo en mi tiempo libre registraré en mi bitácora? ¿De qué me servirá registrar las actividades que realizo en mi tiempo libre?